la tierra del buen pan, en Alfacar, en Granada. Allí se encuentra Jesús, que nos va a explicar por qué estamos allí a esta hora de la tarde. Jesús. ¿Quién iba a decir que esa masa se iba a convertir en uno de los panes más importantes y los principales panes de toda Andalucía, que es el pan de Alfacar y el pan de Vidnar? Estamos en la cooperativa de panaderos de estas dos comarcas, de estos dos municipios, ¿por qué? José Ruiz es uno de los panaderos, maestro panadero además. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque estamos haciendo las piezas, las piezas de panes de alfacar, bien roscas, panes y sí. barras. Estamos preparando un pan, pero estamos es que eh, en estos dos días ellos están, además, casi todos los panaderos de estas dos localidades están reunidos porque quieren conseguir que el pan de alfacar y Vidnar esté igual de bueno en cualquier sitio de, que se compre. ¿no? Ah, sí, esa es la idea. Un poco. La idea es que tengamos los, los puntos de venta de pan de alfacar, sean alfacar y biznar, sea el mismo pan donde quiera que lo compren las señoras. Eso significa que tiene que ser un pan muy homogéneo, un pan que da igual donde se compre, que estará igual de bueno. Es una marca de calidad, un sello de calidad. Bueno, ¿Cuánto que panadero vemos por ahí, Jesús? Reivindicando, porque están aquí los mejores panaderos de Alfacar y de Biznar, ¿verdad? Así es, aquí nos encontramos todos los que pertenecemos al gremio de panaderos de Alfacar y Biznar y estamos elaborando este exquisito pan que hacemos y llevamos todos los días a Granada nuestros puntos de venta de pan de Alfacar. Bueno, más que profesionales son artistas, como tú dices, Modesto. Yo me voy a acercar a alguno de ellos porque quisiera ver lo que están haciendo con la rapidez que la están haciendo. Pero a ver, a ver, ¿cuál es el truco? El truco es mimar la masa. Mimar la, mimar mimar la masa, saberle dar sus tiempos. ¿Tú serías capaz, Modesto, de hacer a tan rap, con tanta rapidez algo tan aparentemente sencillo? Yo, segurísimo que no. <risa> seguro que no, seguro yo tampoco, que no, seguro ¿no? Que no. Es difícil, es difícil. Parece, a ver, a cualquiera de vosotros que no tengáis eh, habitualmente la posibilidad de, de haber tratado la masa, de haberla cogido, haberla formado... Estas pues, son las que serían las barras, Las barras ¿verdad? normales. Son barras con normales. la forma y la característica del pan de alfacar... Es en el centro un poco más anchito y sus dos tetitas Ajá. al final. ¿eh? Ajá. Parece, que, parece que se trata de un pan finito, pero luego esto... Hombre, esto ¿eh? luego es coge barra, su, supongo, su volumen, ¿eh? su fermentación, una claro. fermentación natural, una fermentación con, mm, prolongada Ajá. para que ganemos en sabores, para que ganemos en conservación, para que ganemos en volumen. Esto es en una barra normal, ¿verdad? Esto es una barra normal. una barra normal. Esto sería una rosca de lazo, sí. un bollito pequeño... Vamos a ver por aquí, mirar uh -huh. por aquí, vemos aquí las diferencias de panes que luego os vamos a enseñar una vez finalizadas. Por ejemplo, ¿cuál es la más complicada de hacer? La, la rosca. Más complicada de comer, la rosca. La rosca. Sí, veo, porque... veo que tiene aquí una parte más finita y alguien puede pensar, le ha salido mal la forma. No, no, no es que eso es le así. llamamos la suegra. Le llamamos la suegra para que no proteste. Vaya. Explica, el anchito, eso, el anchito es. Eso, sí, ya está. Esta parte, ¿no? Porque siempre el hombre se ha comido la parte grande y la suegra la más finilla. ¿Te <risa> <¿Tienes>? <risa> es, un, es, un, es un dicho que se tiene. ¿eh? Sí, aquí, aquí en Alfacar. No, sois listos, no es que seamos listos, es que la hacemos aposta para mi suegra. ¿eh? <risa> <risa> para la mía <risa> también. <risa> bueno, pues al margen de suegras, este por ejemplo es más, más finito. Este que más, eh, no, porque este es de cuarto. Está en la mitad del, de la barra. Sí, todo Bien. igual de bueno. ¿Cuál es el secreto del pan de alfagar? Lo primero, las manos de los paraderos. Ahí. Lo segundo, el agua. El agua. El agua. Claro, y lo tercero, parte... el amor que le ponemos nosotros al hacer las cosas. Eso, Ahí está. No, lo Eso no lo tiene ningún panadero de aquí. Modesto, te, me voy a quedar aquí porque sí. quiero que lo acaben <risa> y después te voy a enseñar lo, no sé si te lo voy a enseñar, más bien lo, lo voy a probar, no lo sé. Bueno, ahí lo dejo. Luego te enseño cómo queda el pan de alfacar. Hoy, Modesto, cómo, cómo estoy sufriendo hoy. Sí, estás oliendo mucho. Yo sí que estoy que sufriendo desde aquí. Bueno, pero tú, pero tú estás oliendo. Llega hasta allí ese olor increíble del pan recién hecho. Llega desde Fíjate aquí, a través de la gran pantalla. Ahora mismo puesto. y estamos en... Estamos en Alfacar, en Alfacar, en uno de los mejores hornos de piedra y... Dime una cosa, Miguel. ¿Cómo se sabe que a qué, hora, a qué temperatura sale, me decías? A... Entre 100 y 105 grados de temperatura. ¿Cómo es, ¿Cuál es el primer síntoma que uno dice, esto es un buen pan? Al salir. Al salir, su olor, su textura. Fíjate, es como cruje. Esto es un pan recién hecho, esto es calidad. El olfato. Bueno, acabo, acabo ¿Cómo de suena eso? A ver, a ver cómo suena Jesús. Otra vez, que me encanta. Vamos a darle un poquito para que suene. Dale, dale. Oh, qué maravilla. Oy, oy, oy. Cómeme, cómeme, está diciendo. El pan, digo. <risa> Increíble, es que, es que el sonido es. ¿Eh? Bueno, Miguel, me lo voy a llevar, ¿vale? Ay, 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 ay. Que quema, ¿eh? Que esto quema. 
Pepe, quería que vinieras por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Todos los que, panaderos fíjate. de Biznar con Andalucía Directo. He tenido la, la suerte de ver ese pan que quiero, además, que tú seas el, bueno, el, que, es, el que lo corte y que me sigas ¿eh? contando. A ver, a ver. Tenemos aquí un pan con color, aroma, suavidad. Antes me decía, bueno, lo primero, la temperatura y el aspecto que el tiene, aspecto. pero ¿cómo se sabe que es un buen pan? Por el color crema de la miga, la, el amasado ha sido suave, no hemos, no hemos, no hemos castigado la pasta, Ajá. el volumen, la textura, la piel, la corteza, todo eso hace es la suma definitiva de un pan de calidad, es un pan de alfacar. Ajá. Bueno, no puedo, no puedo aguantar más, modesto, ¿me cortas un poquito? Ah, pues ¿Lo probamos? Lo que necesito. Creo que hay que probarlo. ¿no? Hay que cortarlo Ay, así. Vaya, vaya. Venga, uno para ti, otro para mí. Venga, pues uno para y también uno. para los compañeros para después. Los demás. Pero vamos a probarlo. Uf, fíjate, si es que se deshace. Si es que se deshace. Se la, deshace. la masticabilidad que tiene, si es una de las características del pan de oh, te salve María.